السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شمالة قستفي الله سبحانه وتعالى تربر الشفية جمهان الله رب العالمين مدرك فرو الصلاة دائر قوري كيشو شمائر جنن قرآن الكريم رأي علو جنائي بوشار توفق دان قوري تسن اي جنن شكر يا دائر قوري الحمد لله دهرا بحي كالو جنن چول چه سورة النسار اك شطو شط چول لشنن آيات كريمة تك تلاوات قرا حوية تسن आज के जे आयत करीम गुरु आमदे सामने आते हैं इर भी तो रे गुरुत्वपूर्ण वेश को एक टी निर्देशन अल्लाह सुबहाना हुआ ताला दिच्छेन को एक टी आमले इर पथा वे खाने आलोचना आया आज आज के आमदे प्रथमी जे आयत करीम आते हैं ये आयत इर भी तो रे अल्लाह सुबहाना हुआ ताला गुरुत्वपूर्ण एक टी आमले इर पथा बोल शुकुर शंपर के अल्लाह सुबहाना हुआ ताला आलोचना करते हैं। तो इस शंपर के अम्र आलोचना सुन बो। इर पढ़े गुरुत्वपूर्ण नारिक ती विषय अम्र जानते पढ़ बो। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला जिसमुस्तो जिनिश गुलो के पोषण तो करेन्ना भालो बाशेन्ना इर भीतरे अन्नतम एक टी आज के याया तेर मध्य में आम्रा जान बो मंदो कथा बोला मंदो काज कोडा ये विषय गुलो अल्लाह सुबहाना हुआ तालर पोषण दुनियों ना मिथ्या रास्तों ने आवा मानुषी की बात कोडा ये विषय गुलो अल्लाह ताला एके बड़ी पोषण दो करेना ये विषय रालो चुनाच आम्रा जे भालो काज गुलो कुर्ची इता प्रकाश्य कोरी गोपने कोरी ये सब किचुर ज्ञान अल्लाह सुबहाना हुआ तालर काट से आज से आज के तेलावते गुरुत्वपूर्ण नारिक टी विषय आमदर के उत्साहित करा होते हैं मनुष्य के खोमा कोरा रबे पार खोमा एक मोहत बुन एवे पड़े आज केर आलोचना आज शर्बुशेश आरिक टी विषय आम्रे खन आलोचना जान बु रिसालत में अल्लाह सुबहाना हुआ ताला आलोचना करते हैं। पृथ्वी तो ज्योतों पर गंबर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला पढ़ा चाहे हैं। समस्तों पर गंबर देर मर्ज़दा नहीं है अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ऐसे आलोचना करते हैं। विशेष कर एक टीनी देश खाने देवा होते हैं। कुनो पर गंबर देर भीतरे विशेष कुनो एक जन के खूब इज्जत सम्मान दीते दीते आल्ला समपर्या नहीं जा के एके बारे अपमान करते करते तो गभर जैगे नहीं जाजे एक पार्थक्य विभिन्न जति कर मुसलमान क्ज नय मुसलमान आकीदा एवं विश्वास समस्त पैगम्बर ऊपर ही ईमान आना यह सम्पर् गुरुतपूर्ण आलोचना आज आप सरसि आलोचनार भरे चले जा 
প্রথমে যে আয়াতে কারিম আছে আয়াতের ভেতর আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন মা ইয়াফআলুল্লাহু বিআযাবিকুম ইন শাকারতুম ওয়া আমানতুম ওয়া কানা আল্লাহু শাকিরান আলিমা দুইটি আমলের কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন এই দুইটি আমল এই অভ্যাস যখন মানুষের ভেতরে থাকবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী একটি পদক্ষেপ এবং ভূমিকা হবে যে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তারা তখন মানুষের উপর থেকে তার সিদ্ধান্তকৃত যে আজাবের ফাইসালা আছে এই আজাবকে আল্লাহ তালা সরিয়ে দেবেন দূর করে দেবেন দুইটা আমলের সাথে আজাব সরে যাওয়ার সম্পর্ক আছে এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানব আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা কি বলছেন মা এফ আল্লাহ হবে আজাব ইকুম তোমাদেরকে আজাব দিয়ে আল্লাহ তালা কি করবেন আল্লাহর কি লাভ আছে একজন মানুষ বিপদে পড়লে কি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার কোনো লাভ আছে একজন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আল্লাহ তালার কি কোনো লাভ আছে তো মা ইয়াফ আলুল্লাহ হবে আজাব ইকুম তোমাদেরকে আজাব দিয়ে আল্লাহ তালা কি করবেন হ্যাঁ তবে শর্ত হলো ইন সাকারত ও আমান্ত তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা বোধ তোমাদের থাকে তোমরা যদি কৃতজ্ঞ বান্দা হও এবং তোমরা যদি মোমেন হও তাহলে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন না আজাব দিবেন তো ইমানের সাথে এবং শুকুরের সাথে আজাব রহিত হওয়ার সম্পর্ক আছে ইমানের ব্যাপারে এর আগেও তো দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ইমান কাকে বলে কিভাবে ইমান আনবো এবং এই ইমানের প্রকাশটা কিভাবে করব শুধু মৌখিক বললাম যে আমি মোমেন আমি ইমানদার বিষয়টি এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় মৌখিক স্বীকারোক্তি যেভাবে আছে ঠিক অনুরূপভাবে আমার আমলের সাথে এর বাস্তবায়ন আছে অন্তরের সাথে আমার বিশ্বাস আছে সামগ্রিক এই সবগুলো বিষয়কে নিয়ে ইমান বলা হয় আমি যে আমলটা করছি এ সম্পর্কে আমার অন্তরে বিশ্বাস থাকতে হবে এবং আমলের ভেতরেও বাস্তবায়ন থাকতে হবে আমি নামাজ পড়তে হবে মানি বিশ্বাস করি মুখেও বলি কিন্তু আমল করি না পরিপূর্ণ ইমানদার আমি নয় এভাবে প্রতিটা আমলের ক্ষেত্রেই এমন তিনোটা বিষয়ের সামগ্রিক সমষ্টিগত নামই হলো ইমান তো এই ইমানের আলোচনা এখানে আসছে এবং শুকুরের আলোচনা এটা কোরআনুল করিমের গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা বান্দার ভেতরে যে আমলগুলো সবসময় চলমান প্রবাহমান থাকে এর ভিতরে অন্যতম হল এই শুকুর এবং সবর বিপদে পড়ছে কোনো মসিবত আসছে ওই অবস্থায় সবর করা ধৈর্য ধারণ করা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল বিশেষ কোনো নিয়ামত লাভ করছে কোনো কিছু আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার থেকে বান্দা পাচ্ছে ওই অবস্থায় শুকুর আদায় করা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ভালোবাসার সাথে শুক্রিয়া আদায় করা আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ পাক এই জিনিসগুলো এই নিয়ামতগুলো আমাকে দিচ্ছে তো অনেক সময় অনেক সময়ই আমাদের ভেতরে এই শুক্রিয়ার আমলটা পাওয়া যায় অকৃতজ্ঞতা বোধ আমাদের ভেতরে অনেক বেশি আমরা শুধু মনে করি আমার আরও দরকার আরও প্রয়োজন আরও প্রয়োজন এভাবে আমাদের চাহিদা এর কোনো শেষ নেই বিশেষ করে অনেক জিনিস অনেক নিয়ামত আমার উপরে পরিপূর্ণভাবে আছে এই নিয়ামতগুলো আমি লাভ করছি ভোগ করছি তারপরও না এটা নাই বা এটা পাচ্ছি না এটা হচ্ছে না এরকমভাবে অভিযোগের সুরগুলো আমাদের অনেক বেশি হয় একজন ব্যবসায়ী তার সাথে আলাপ করবেন না ভাই বেচা কিনা একেবারেই ভালো না মার্কেট অবস্থা খুব খারাপ এই সারাদিন শুধু মুখের ভিতরে এই নাই নাই এই আলোচনাটার পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে যায় অথচ দেখা যায় তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে যা কিছু আছে আগেও যেভাবে হচ্ছে এখনও হচ্ছে একইভাবে সব কিছু চলছে কিন্তু আল্লাহর উপর যে শ্রদ্ধাবোধ সুপ্রিয়া আদায় করা এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেই আমাদের অভাব এক্ষেত্রে মূল নীতি হলো উসুল হলো যে আল্লাহ সুবাহান তালা যে নিয়ামতগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন দুনিয়ার এই নিয়ামতের ক্ষেত্রে যখন আমরা একটু নিচের দিকে তাকাবো তখন আমার ভেতরে সুপ্রিয়াটা বেশি আসবে দিনের ক্ষেত্রে সব সময় উপরের দিকে লক্ষ্য রাখা এর কি অর্থ দিনের ক্ষেত্রে আমি দেখব আমার চেয়ে ভালো আমল কে করে তাকে সামনে রেখে ওই ভাই যদি করতে পারেন তাহলে আমি কেন পারবো 
ওই ভাই যদি ফজরের সালাতে উপস্থিত হতে পারেন তাহলে আমি কেন পারবো না আমার অমুক ভাই যদি সে মাসে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতে পারেন তাহলে আমি কেন পারবো না এই বিষয়ে আমাদের প্রতিযোগিতা থাকা উচিত দিনের ক্ষেত্রে ফেস্তাবিকুল খৈরত অমুক ভাই দান করছেন অমুক ভাই এই আল এই বিষয়গুলো করছেন এই নেকির কাজ করছেন তাহলে তিনি আমার থেকে একত্রে থাকি একই সাথে আমাদের বসবাস একই ইনকাম তিনি পারলে আমি কেন পারব না আমার মানসিক অবস্থার উন্নতি করা দিনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো যখন বান্দা লক্ষ্য রাখে তখন তার আমলের উন্নতি হয় আমলের ভিতরে জজবা তৈরি হয় আমলের আগ্রহ বাড়ে সুন্দরভাবে আমল করতে পারে দুনিয়ার ক্ষেত্রে চাহিদার কোনো শেষ নেই কারো যদি হাজার কোটি টাকা থাকে তারপরেও সে সবচেয়ে বড় গরিব দরিদ্র এর প্রয়োজন আরও আছে রসুর করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিস বিশ্বনবীর হাদিস হলো মানুষের স্বভাব যা চাহিদাটা আসলে একজন মানুষের এক পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণের উপত্যকাও যদি কারো কাছে থাকে এ ব্যক্তির প্রয়োজন শেষ বিষয়টি এমন নয় এই ব্যক্তি চাইবে যে আমার এরকম আরো একটি হোক আরো একটি পাড়ি হোক আরো একটি গাড়ি হোক আরো কল কারখানা মিল ইন্ডাস্ট্রিজ এগুলো আরো বাড়ো এরকম বৃদ্ধির পরিমাপ এর পরিকল্পনা মানুষের ভিতরে সুখ বেশি পরিমাণে কাজ করে এটা কখন শেষ হবে এই চাহিদাটা কখন যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের উপরে কবরের মাটি না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই চাহিদা শেষ হবে খুব শিক্ষণীয় একটি হাদিস জীবন পরিবর্তন করার বড় একটি হাদিস জীবনের মাক্সার টার্গেট থাকে এখন আমি যদি চিন্তা করি এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী তাকেও ছাড়িয়ে যাব তারপরও আমার চাহিদা শেষ হবে এক্ষেত্রে একজন মানুষ যখন ইন্তেকাল করে মারা যায় মাটির ভিতরে যখন রাখা হয় তখন আর কোনো চাহিদা থাকে না পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ তার আর থাকে এজন্য হাদিসের ভেতরে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তোমার ভেতরে সক্রিয় বোধ কখন আসবে যখন দুনিয়ার ক্ষেত্রে তুমি তোমার নিচের লোকদের দিকে তাকাবে তখন তাদের তুলনায় বেশি নেয়ামত ভোগ করার কারণে তোমার ভেতর থেকে আলহামদুলিল্লাহ সব আমি যদি এখন চিন্তা করি আল্লাহ তালা তোমার কাছে চারটা ডাল ভাত খাওয়ার তাও ফিট দিয়েছে হ্যাঁ প্রতিদিন বিরিয়ানি ভালো ভালো আইটেম এগুলো খাচ্ছে না তো এই ভাজি ভর্তা ডাল ভাত এটার তো তাও ফিক আল্লাহ তালা আমাকে দিচ্ছে তা আমার বহু ভাই বহু বোন এমন আছেন যারা তো এই নেয়ামতটাও পাচ্ছে না রাস্তার পাশে শুয়ে আছে আল্লাহ তো আমাকে একটা স্বাদের নিচে থাকার তাও ফিক সুযোগ দিয়েছে ওই ব্যক্তিত্ব এরকম থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই বহু মানুষ আছে কিন্তু দেখা যায় তার সামনে খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই তো আল্লাহ তো সময় মতো আমার চারটা রুটি রুজির ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করছে এই দিক যখন একজন মানুষ তাকাবে তার ভেতরে নে তার থেকে তো আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এক্ষেত্রে যখন আমি উপরের দিকে তাকাবো অমুক ভাই এটা করেছেন অমুকের দশতলা বাড়ি আছে আমার কেন নাই শুধু হতাশা আর হতাশা প্রেশানি বাড়বে কাজ আসলে তেমন কিছুই হবে কারণ তাকদির রিজিক এগুলো তো বন্টিত অবস্থায় আছে হ্যাঁ এর অর্থ আবার এটাও না যে হাত পাও গুটিয়ে শুধু শুধু বসে থাকবো বাস আল্লাহ পাঠিয়ে দেবেন এটাও না সুন্নত হলো আমার প্রয়োজন যেটা এর জন্য আমার চেষ্টা করা হালালভাবে এটা উপার্জন করার চেষ্টা করা এটা একটা ফরজ হয় বাদা তো খুব বেশি পরিমাণ চা হয়ে যায় এটা আমার লাগবেই এটা ছাড়া আমার হবে না এরকম টার্গেট নিলে অনেক জায়গায় আমরা ফেল করব আমাদের সারা জীবন শেষ হবে কিন্তু আমরা পারব না গন্তব্যে পৌঁছতে পারব আমরা যদি এই মুহূর্তে খেয়াল করি যে আমাদের আশপাশের যে হাসপাতালগুলো আছে একটু যদি এখানে যাই দেখব যে বহু শক্তিশালী মানুষ বহু অর্থ সম্পদলা মানুষ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের বেডে আছে পুরো পৃথিবীটাই এখন বিরক্ত শুধু তাদের ভিতরে পেরেশানি কাজ করছে 
যখন তাদের অবস্থা দেখব আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আসবে যে না আলহামদুলিল্লাহ অনেক সম্পদ আল্লাহ দেননি কিন্তু আল্লাহ তালা তো সুস্থ তো আমাকে দিচ্ছে আমি তো হেঁটে চলে আসতে পারছি আমার ব্রেনটা তো আল্লাহ তালা ঠিক রাখছে আমার মতন কত ভাই আছে দেখা যায় রাস্তায় তার শরীরে পোশাকও নেই শরীরে তার পোশাকও নেই সে রাস্তার ভিতরে হাঁটছে তো তার দিকে তাকিয়ে যখন আমার নিজের ভিতরে দেখব যে আল্লাহ তালা এই নিয়ামতগুলো আমাকে দিচ্ছে মনের ভেতর থেকে সুক্রিয়া চলে আসবে কৃতজ্ঞতাবোধ চলে আসবে তো আমাদের ভেতরে শুধু অভিযোগের সুর বেশি এটা নাই এটা নাই এটা করতে পারছি না এটার পরিবর্তন করে উচিত এমন যে আমি আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ আস্থা ভরসা সুক্রিয়া এটা যখন করব বান্দা তখন আল্লাহ সুবাহ আজাব সরিয়ে দেবে এটা একটা এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক আয়াত আজকে সামগ্রিকভাবে অনেক আজাবের ভেতরে আমরা আছি অনেক বিপদের সম্মুখীন আমরা দেখবেন এই দুইটা বিষয় আমাদের বড় সমস্যা এই জায়গার চিকিৎসা যদি হয় এই রোগগুলো বিমারিগুলো যদি ভালো হয় পৃথিবীর অবস্থাটা শান্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর অবস্থাটা সুন্দর হয়ে যাবে আদাবের যে ফায়সালা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এগুলো দূর হয়ে যাবে এটাই আল্লাহ তালার আজকের এই আয়াতের ওয়াদা মা এফ আল্লাহ আজাবিকুম ইন সাকারতুম এক নম্বর শর্ত হল তোমাদের ভেতরে সুক্রিয়া কৃতজ্ঞতাবোধ আছে এটা আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন এটা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের প্রথম শব্দই আল্লাহ তালা শুরুতে যে বর্ণনা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ জরবুল্লা আলম প্রশংসামূলক শব্দ সুক্রিয়া দেয়ের শব্দ এই বিষয়গুলোই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে তো একজন মোমেনের জীবনটা কত চমৎকার যখন সে বিপদে পড়ে সবর করে এই সবরটাও ইন্নামা ইয়ফাসাবেরোন আজরহম বেহাইরে হিসাব যারা সবর করছে ধৈর্য ধারণ করছে তাদের প্রতিদান আল্লাহ তালা অগণিতভাবে দান করবে সুবাহ তো সবরের ভেতরেও পুরস্কার আছে শুকুরের ভেতরেও পুরস্কার আছে তো একজন মানুষ হয় বিপদে থাকবেন না হয় সুখে থাকবেন যখন বিপদে থাকবেন তখন সবরের আমল যখন সুখে আছেন নিয়ামত ভোগ করছেন শুকরের আমল এই উভয় অবস্থায় বান্দার জন্য বড় পুরস্কারের কথা আছে এই দুইটা যখন আমরা আমল করতে পারব তখন দেখা যাবে এই যে প্রাকৃতিকভাবে যে দুর্যোগগুলো আছে আজকে গোটা দেশে বহু মানুষ পানিবন্ধী অবস্থায় আছে এটা আপনি যদি একটা বিপদ হিসাবে দেখেন তাহলে আমাদের এই আমলগুলো করা উচিত এই আমলের দিকে বান্দা যখন অগ্রসর হবে বিপদগুলো আল্লাহ তালা সরিয়ে দেবে আমাদের পৃথিবীর অবস্থাটা যদি শান্ত রাখতে চাই আমাদের পরিবেশটা যদি সুন্দর রাখতে চাই এই আমলের দিকে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াকান আল্লাহ শাহরন আলিমা যারা এই সুক্রিয়া আদায় করে এই সুক্রিয়া আদায় করা এটা আল্লাহ সুবাহ তালা নিজেরও একটি দায়িত্ব এবং আমল মানে গুণ গ্রহণ করা একজন মানুষ সুক্রিয়া আদায় করলে তার শুকরটাকে গ্রহণ করা মূল্যায়ন করা এটা আল্লাহ সুবাহ তালা করে এমন না যে সে করছে আর এটা আল্লাহ তালা গ্রহণ করছেন না বিষয়টি এমন নয় এবং আল্লাহ তালা জানেন যে আসলে তার কোন বান্দা কিভাবে সুক্রিয়া আদায় করে এটা কি লৌকিকতা নাকি তার আন্তরিক একটা মনের অবস্থা এই দুইটা বিষয় আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে দিচ্ছেন তো আল্লাহর পছন্দনীয় আমলের ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো সুক্রিয়া আদায় করে দ্বিতীয় যে আয়াতে কারিম আজকে আমাদের সামনে আছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় এই আগের আয়াতে এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলাম এখানে আল্লাহর পছন্দনীয় আমলের কথা আমরা জানলাম যে এই আমলটা আল্লাহ তালার পছন্দ এটা হলো সুক্রিয়া আদায় করা এর বিপরীত আল্লাহ তালা পরের আয়াতে বলছেন এই বিষয়টিকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না এটা কোনটা আসু মিনাল কৌল যে মন্দ কথা বলা গালিগলাজ করা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করা মানুষের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা এই জাতীয় যে বিষয়গুলো আছে একটাও আল্লাহ তালা পছন্দ করেন এখন আমি আল্লাহ তালাকে যদি ভালোবাসি আল্লাহ তালা ভালোবাসা যদি আমি লাভ করতে চাই তাহলে এই জাতীয় যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো আমাদের থেকে দূর করতে হবে যে বিষয়টি আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না তার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর পছন্দের পাত্র হওয়া কখনোই সম্ভব নয় তাহলে কি বিষয় দাঁড়ালো মিথ্যার আশ্রয় এটা আমরা গ্রহণ করব না যথাসম্ভব সর্বাবস্থায় সত্যের দিকে আমরা থাকব আর সিদ্ধুঞ্জি সত্যই মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং নাজাতের পথ দেখায় মুক্তির পথ দেখায় তবে আল্লাহ তালা একটা কথা বললেন এখানে ইল্লা মঞ্জুলিম যদি কেউ মাজলুম হয়ে যায় অত্যাচারিত হয়ে যায় তখন তিনি তার মনের অবস্থাটা প্রকাশ্যে বলতে পারবে অর্থাৎ কেউ যদি কারো উপরে জুলুম করে 
এই জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছেন না এ ব্যাপারটা তিনি স্পষ্ট বলতে পারেন যে অমুক মানুষগুলো আমার উপরে জুলুম করছে আল্লাহ তালা এটা পছন্দ করেন না জুলুম করাটা তো ইল্লামান জুলিম যদি মানুষ জুলুমগ্রস্ত হয়ে যায় মাজদুম হয়ে যায় তখন তিনি তার কথাটি বলতে পারেন এ সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনাও আছে শানে নজুলের পেছনে আছে মূল কথাটি হলো যে অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষ সম্পর্কে আমরা বাজে কথা বলি গেবত করি বা মন্দ চর্চা আমরা যেগুলো করি এই সবগুলোই হলো খারাপ স্বভাব বদ স্বভাব এগুলো এড়িয়ে চলা একজন মুসলমানের দায়িত্ব যদি না চলি তাহলে আল্লাহর প্রিয় পাত্রদের কাতারে আমি থাকতে পারবো না আল্লাহর অপ্রিয় যারা তাদের কাতারে আমি চলে যাব তো আমার নিজের স্বার্থে আমাকে যে কাজটি করতে হবে সমস্ত মন্দ কথা মন্দ কাজ এগুলো থেকে আমাকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে ওকান আল্লাহ সামি আন আলিমা এবং আমি কোন কথা কেন বলছি এই বিষয়টি আল্লাহ তালা নিজে শুনছে আমাদের শ্রুতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি জ্ঞান শক্তি সব কিছু সীমাবদ্ধ সব কিছুই নির্ধারিত একটি জায়গার সাথে আমরা যে কানে আওয়াজ শুনছি নির্ধারিত একটা এরিয়া এই পরিমাণে কথা বললে তখন আমার কানের ভেতরে আওয়াজ আসে কিন্তু আল্লাহ সুবাহান তালার ব্যাপারটা এমন নয় নির্ধারিত এরিয়া নির্ধারিত ভাষা নির্ধারিত পরিমাপ এগুলোর সাথে আল্লাহ সুবাহান তালার বিষয়গুলো সীমাবদ্ধ নয় সর্বস্রোতা আমার সুক্রিয়াটা কেমন হবে কোন ভাষায় কোন জায়গায় করছি সাথে সাথে আল্লাহর কাছে এর রিপোর্ট চলে আছে আল্লাহ তালা জানছে আমার ভাষা এটা যে ভাষাই আমি বলি আলিম আল্লাহ তালা ওটাই জানেন সর্বময় জ্ঞান আল্লাহ তালার আছে তো এখন একজন মানুষ জুলুমগ্রস্ত হয়ে মাসদুম হয়ে কোনো কথা বলল নাকি এমনিতেই শুধু মন্দের চর্চা করলো সমাজের ভিতরে মন্দের দিকগুলো তিনি শুধু চর্চার ভিতরে আনলেন এ বিষয়গুলো করলো না আসলেই বাস্তবিক অবস্থায় এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহান তালা পরিপূর্ণভাবে জানেন এরপর আল্লাহ তালা বলছেন ইন্তুব দু হইলন আউ তুফু আউ তাফু আং সু ইন ফা ইন আল্লাহ কেন তা ইন আল্লাহ কেন আফু বন কদিয় এ যে আয়াত এ আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে কোনো ভালো কাজ করি ভালো কাজের নির্দেশ এতক্ষণ আমরা শুনলাম যে এই এই কাজগুলো ভালো কাজ এটা মন্দ কাজ এটা যদি আমি প্রকাশ করি কিংবা গোপন রাখি এই সব কিছুই আল্লাহ সাহান হুয়া তালা চান এবং সাথে সাথে আরেকটি বিষয় এখানে আসছে অনেক সময় মাজদুম আমরা হই অনেক সময় বিভিন্নভাবে মানুষ আমাদের উপর অত্যাচার করে অনেক জুলুম করে সর্বোচ্চ আখলাকের অধিকারী ওই ব্যক্তি যারা ক্ষমা করতে জানে যারা মানুষকে মাপ করতে জানে এ সম্পর্কে অনেকগুলো আলোচনা আসছে আমার ঘরের কাজের লোক একটা কথা শুনছে না আমার অফিস স্টাফ দেখা যায় একটু ভুল করছে দোকান কর্মচারী সঠিকভাবে একটা কাজ সে গুছিয়ে করতে পারল না আমি খুব বেশি পরিমাণে তার সাথে বকা জকা মুখ খারাপ এগুলো করলাম হয়তো বা অনেক সময় এটা আমার জন্য অকল্যাণকর হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ যতটুকু সে অপরাধ অপরাধ পরিমাণ তাকে কিছু বলা এর অধিকার আমার আছে কিন্তু আমরা বলতে গিয়ে তো ততটুকু না এর চেয়ে অনেক গুণ বাড়িয়ে বলি বাড়িয়ে যতটুকু বলছি পুরাটাই তার উপরে জুলুম করছি সে এই ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে আপিল করতে পারবে এবং আল্লাহ তালা এটা শুনবেন আমার আমল থেকে এটা কেটে কেটে তারপরে তার এই অভিযোগের ক্ষতিপূরণ আল্লাহ তালা আদায় করবে এক্ষেত্রে নিরাপদ বিষয় হলো আল্লাহ রসুল পরামর্শ দিচ্ছে তোমার কোনো কর্মচারী তোমার কোনো খাদেম যদি কোনো ভুল তিনি করেন এই ভুলটা সত্তরবার একদিনের ভিতরে যদি করে তারপরেও তুমি তাকে ক্ষমা করবে ক্ষমাটা একটা মহাত গুণ ক্ষমাটা কেন করবে এই আশায় যে আমি নিজেও তো একজন অপরাধী আমি নিজেও তো একজন আসামি আমি আজকে আল্লাহর এক বান্দাকে ক্ষমা করলাম এজন্য এ আমাদের ময়দানে যাতে আল্লাহ তালা আমাকে ক্ষমা করে দেয় কোন জায়গায় চেতনাটা চিন্তাটা কোন জায়গায় কারণ পুরা পৃথিবীর সব কিছু এয়াল উল্লাহ আল্লাহর পরিবার ভুক্ত আল্লাহর সমস্ত মাহলকাত আল্লাহর পরিবার ভুক্ত তো এই ব্যক্তি অপরাধী গুণাগার সব জানি তারপরেও তাকে বললাম আজকে আল্লাহর জন্য তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম এই কথাটুকু যদি আমি বলতে পারি তাহলে এই আমলটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমার যে ব্যক্তিগত প্রত্যেকটা মানুষই আমরা বিভিন্নভাবে গুনাহের ভিতরে আছি অপরাধের ভিতরে আছি 
তো আল্লাহ তালা যে আমার এক পরিবারভুক্ত লোককে তুমি ক্ষমা করে দিলে আমার জন্য আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এজন্যই আল্লাহ রসুল বলেন তোমার কর্মচারী তাকে তুমি ক্ষমা করো ক্ষমার গুণটা তোমার ভেতরে বেশি পরিমাণে নিয়ে আসো আবু হরায়রা রদি আল্লাহ মানু থেকে আরেকটি বর্ণিত হাদিস আসছে এক প্রতিবেশী একজন মানুষকে খুব বেশি পরিমাণে কষ্ট দিচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রেও অনেক আছে প্রতিবেশী যদি একটু শক্তিশালী হয় ক্ষমতার দাপট থাকে আশপাশের লোকদের উপরে বিভিন্ন ধরনের জুলুম হয় বিভিন্ন ধরনের জুলুম হয় অনেক ক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত হয় রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে এরকম একটি মামলা আসলো যে আর রসুল আল্লাহ আমার প্রতিবেশী সে তো আমার উপরে অনেক জুলুম করছে অত্যাচার করছে আমি কি করব এখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোনো প্রতিশোধের কথা বলেন হ্যাঁ তুমি তার উপরে জুলুম করো তুমি প্রতিশোধ নাও তার থেকে এরকম কথা বলেন বরং সংশোধনমূলক একটা কথা পরামর্শ আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল এখানে দিচ্ছেন কিভাবে তিনি সংশোধন হবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আচ্ছা তুমি একটা কাজ কর কি করবে তোমার ঘরের যে সামানাপত্র আছে এই গুরুত্বপূর্ণ সামানাপত্র নিয়ে তোমার ঘরের সামনে রাস্তায় তুমি ওখানে বসে পড়ো এটার সাথে এটার তো কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহ ইয়ার রসুল্লাহ এটা আমি করলে কি হবে আমি ঘরের সমস্ত সামানা নিয়ে ঘরের সামনে বসে পড়ব এটা তো আরও আমার জন্য অপমান আল্লাহ রসুল বলছেন এটা করো তুমি পরের দিন লোকটা এই কাজই করল তার গুরুত্বপূর্ণ সামানা নিয়ে রাস্তার ভিতরে ওখানে বসে পড়ল কি ব্যাপার ভাই তুমি এখানে বসছো না কি সমস্যা আরে ভাই কি করব আচ্ছা আমি পারছি না আমার প্রতিবেশীর অনেক অত্যাচার অত্যাচারের কারণে আমি সহ্য হতে পারছি না আমি নিজেই ঘর থেকে বের হয়ে আসছি এ কথা শোনার পরে আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিক মানুষ যে শুনে সে তাকে একটা দোয়া করছে তাকে তার ব্যাপারে খারাপ একটা যখন তার প্রতিবেশী একটু পরে শুনতে পারলো যে লোকটা রাস্তায় বসছে আর তার প্রতিবেশীর অত্যাচারের কারণে সে বের হয়ে গেছে পুরো সমাজের ভিতরে এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে তার প্রতিবেশী আসতে তার কাছে গিয়ে হাত পাও দেয় ভাই আমি আর কোনো জুলুম করব না আল্লাহর আসতে তুই ঘরের ভিতরে আর কোনো ধরনের কোনো জুলুম করব না মানুষের সামনে তুই আমাকে অপমান করিস আয় চলে আস তুই ভিতরে চলে তাহলে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমার একটি বিষয় কিভাবে মানুষকে সংশোধন করবে এরকম বিষয়গুলোর অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরামর্শ রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দিলেন তো একটা হলো তার সাথে যদি আমি বলতাম তো শক্তির ক্ষেত্রে আমি পারতাম না ঝগড়াঝাটি শুধু বাড়তেই থাকতো বিভিন্ন ধরনের পেরেশানে আসত কিন্তু তাকে আমি কোনো ক্ষতি করলাম না আমার নিজের দুর্বলতাটা আমি প্রকাশ করলাম যে ভাই আমি পারছি না তার সাথে আমি নিজে নিজে চলে আসছি তো এ কথা পুরো সমাজের ভিতরে যখন ছড়িয়ে যাচ্ছে তো এতদিন তো আমার একার উপরে জুলুম এখন সমস্ত মানুষের চোখে সে খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার নিজের স্বার্থে সে এখন ভালো হয়ে যাচ্ছে নিজের স্বার্থে লোকটা এখন পুরো জুলুম সব ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে ভালো হয়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গায় এরকম বেশ কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন আউ তা আফু আনসো ইন মানুষকে তুমি ক্ষমা করা এটা শিখো তাহলে আল্লাহ তালাও তোমাকে ক্ষমা করবেন কারণ এই আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ তালা কী বলছেন ইন ফাইন আল্লাহ কেন আফুক বন আল্লাহ তালা নিজেও ক্ষমাশীল মানুষকে ক্ষমা করবেন আজকে আমার হাতে সামান্য একটু পাওয়ার একজন মানুষ কতটুকুই বা আমার অমান্য হল যে একজন মানুষের উপরে আমি কতটুক বা কর্তৃত্ব রাখি একজনকে আমি হয়তো দেখা যায় যে দশ হাজার টাকা বেতন দিলাম পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা বেতন দিলাম এই বেতন দেওয়ার অধিকারটা যদি আমার এত হয় যে তাকে আমি বিভিন্নভাবে কটু কথা বললাম তাকে মারলাম একদিন সে আসলো না তার বেতন কেটে রেখে দিলাম বা অন্য অনেক অত্যাচার তার উপরে আমার অধিকার কতটুকু হয়তো মাসে তাকে আমি পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা স্যালারি দিচ্ছি এটা এতটুকুর কারণে এত হার্ড লাইনে যদি আমি চলে যাই এত কঠিন যদি আমি হই তাহলে যে মালিক আমাকে আমার জন্ম থেকে এ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে অক্সিজেন দিয়ে রেখেছেন এই যে বিভিন্নভাবে আমি রাত্রে বাতি জ্বালাচ্ছি আমার কারেন্ট বিল লাগছে কিন্তু আমার মালিক তো আমাকে সূর্যের মাধ্যমে আমাকে এই সাপোর্ট দিচ্ছেন একদিনে তো কারেন্ট বিল আল্লাহ তালা দেননি যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই বিলটা তোমাকে দিতে হতো তাহলে তো মানুষ পুরো অসহায় অবস্থায় হতো তো আল্লাহ সুবাহার এত নিয়ামত থাকার পরেও আল্লাহ তালাকে আমরা মানছি দেখা যায় এই মানুষ আমরা আর একজনের উপরে সামান্য পরিমাণ একটু এহসান করি তার উপরে জুলুম করা শুরু করি আল্লাহ সুবাহ তালা কত এহসান আমাকে করছে কত নিয়ামত দিয়ে আমাকে ভরপুর করে রেখেছেন কোনো সময় খোটা দিচ্ছেন না কোনো সময় আমার অধিকার বঞ্চিত করছেন না আমার এই বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিচ্ছেন না আমার কারেন্টের লাইন আমার পানির লাইন এগুলো কেটে দিচ্ছেন না তো মানুষ মানুষের সাথে কত সংকীর্ণ আচরণ করছে তো এই জায়গায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন ক্ষমার মহৎ এই গুণটা তুমি তোমার ভেতরে আনো সমাজের ভিতরে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে আজকে এই হিংসাত্মক রাজনীতি এই যে প্রতিহিংসামূলক একটু যদি ক্
এতটুক অবস্থান যদি আমাদের হতো গোটা দেশের ভিতরে এখন যেভাবে বৃষ্টি পড়ে এই বৃষ্টিগুলো রহমতের বৃষ্টি হয়ে যেত পুরো দেশ আমাদের রহমতের কোনো ধরনের সংকট থাকতো না এই সমস্ত সংকটের মূলে এই বিষয়গুলো যে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে মানুষ একটু ছাড় দেওয়ার মানসিকতা একটু মাফ করার মানসিকতা আমার পরিবারের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে আমার কর্মচারীর ক্ষেত্রে এমন হতে পারে ড্রাইভারের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে কাজের লোকের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে সব জায়গায় তো এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি পরামর্শ আল্লাহ সাহানা হুয়া তালা এখানে দিচ্ছে সর্বশেষ যে আলোচনা আজকে এখানে আছে এটা হলো পয়গম্বর থেকে তিনি আল্লাহ সাহানা হুয়া তালা আলোচনা করছেন ইন্দিন যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অস্বীকার করে মানে না ওই রিদু নাই আল্লাহ রসুলিহি এবং আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে একটা পার্থক্য তারা করে ফেলে এবং পয়গম্বরদের মাঝেও তারা পার্থক্য করে তারা কি বলে ওই আকুল সাবিলা কারা গোমরা কারা পথ ভ্রষ্ট এর পরিচয় আল্লাহ তালা দিচ্ছেন যে এমন অনেক সময় হয় যে যেটা ভাল লাগে এটা মানলাম যেটা ভাল লাগে না এটা মানলাম না কোরআনের আংশিক মানবো আর আংশিক মানবো না এর মাধ্যমে আমি মোমেন হতে পারবো না আমাকে পূর্ণাঙ্গ কোরআন মানতে হবে আল্লাহকে মানতে হবে রসুলকেও মানতে হবে এমন না আল্লাহকে মানলাম রসুলের কিছু অংশকে মানলাম আবার কোনো কোনো পয়গম্বরকে একেবারেই বাদ দিয়ে দিলাম কোনো কোনো নবী সম্পর্কে সমালোচনা আমি করা শুরু করলাম এই বিষয়গুলো আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে তো এই জন্য আল্লাহ তালা এখানে যে বিষয়টি আমাদেরকে দিচ্ছেন আল্লাহকে মানবে সমস্ত পয়গম্বরদের উপরে ই মান আনা আ মানার রসুল বিমা উজিল হিমার রব্বি হিওয়াল মিনুন যে সমস্ত পয়গম্বর একজন আর একজনকে বিশ্বাস করেছে আমাদের দায়িত্ব কি লুফারি কোনো পয়গম্বরদের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য আমরা নিজেরা করব না যতটুকু আল্লাহ তালা করে দিচ্ছেন ততটুকুই কারণ এই আলোচনাটা কেন এহুদি জগৎ তারা কি করছে তারা নবীনা ইসা আলহ ইসালামকে তারা মানতে পারছে না ইসা আলহ ইসালাম সম্পর্কে খুব বাজে মন্তব্য করে কারণ বাবা ছাড়া একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে যে শব্দ আমাদের সমাজে প্রয়োগ করা হয় ঠিক আল্লাহর বিশেষ এই পয়গম্বর যাকে কুদরতিভাবে আল্লাহ তালা পাঠাচ্ছেন তার ব্যাপারে এই এহুদি জগৎ এই মন্তব্যই করছে আবার ঠিক খ্রিস্টান জগতেরও কিছু অংশ পয়গম্বরদের ব্যাপারে কিছু কিছু পয়গম্বর বানিয়ে ইসরায়েল তাদের ব্যাপারে এরকম একই ধরনের মন্তব্য তারা করছে তো এই পার্থক্যগুলো তারা যে করছে একজন মোমেনের এই পার্থক্য করার কোনো ধরনের কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তালা এ বিষয়ে আমাদেরকে এখানে পরামর্শ দিচ্ছেন উলা ইকাহুমুল ক্যাফিরো না হাত্তা যারা এভাবে পার্থক্য করে যারা কোরআনের আংশিক মানে আবার নিজের স্বার্থের বাহিরে যখন দেখে যে এটা করা যাবে না তখন মানছে না বরং এটাকে উপেক্ষা করছে বা এর বিপরীত অবস্থানে চলে যাচ্ছে এরা হলো ক্যা ফেরো না হাক্ত পূর্ণাঙ্গভাবে কাফের আল্লাহ তালা কোনো কোনো জায়গায় উলাই কাহুল মুখ মেনু না হাক্ত এরা হলো পরিপূর্ণ মোমেন আগে মোমেনদের একটা লিস্ট আল্লাহ তালা দিচ্ছে এই জায়গায় আল্লাহ তালা কাফেরদের আলোচনা করে উলাই কাহুল কাফিরো না হাক্ত এরা একেবারে নির্ভেজাল কাফের এরা যে কাফের এ ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো সন্দেহ এখানে নেই এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন যারা কাফের আল্লাহর অবাধ্য হবে আল্লাহর এই নিয়ামতগুলো অস্বীকার করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফাইসালাটাকে এই জাতীয় কাফেরদের জন্য লাঞ্চনাদায়ক খুব কঠিন মর্মান্তক শাস্তি আল্লাহ তালা প্রস্তুত করে রেখেছে এমন না যে অনিশ্চিত আল্লাহ সামনা করবেন সামনে করবেন এমনটি না আহতাদ না আল্লাহ তালা নিজে বললেন এটা অতীত আমি এদের জন্য জাহান নামটা সুন্দরভাবে তৈরি করে রেখেছি জাহান নাম বর্তমানেও এই বিশ্বে আল্লাহ সবহান এটাকে তৈরি করে রেখেছেন তবে সংকীর্ণ অবস্থায় পৃথিবীর কোন এক জায়গায় আল্লাহ তালা সংকোচন করে এটাকে রেখে দিচ্ছেন জান্নাতও সৃষ্টি করে রেখেছেন জাহান নামও তৈরি করে রেখেছেন আল জান্নাত হাকুন নারু হাকুন উভয়টির আলোচনায় হাদিসের ভিতরে এভাবে আসছে বিপরীত আমলটা কি হবে মোমেনরা কিভাবে কোন নির্দেশনা পালন করবেন এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহর উপরে ইমান আনছেন ওরুসুলিহি এবং রসুলদের উপরে ইমান আনছে কোনো ধরনের কোনো পার্থক্য করছেন না ওলাম ইউফারি কোবাইনা আহাদিম মিনহুম এদের ব্যাপারে আল্লাহ তালার পুরস্কার কি আগের আয়াতে তিরস্কারের কথা শুনলাম শাস্তির কথা শুনলাম এখন পুরস্কারের কথা শুনব আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বান্দাদের জন্য যে বিশেষ বরাদ্দ এই বরাদ্দটা কি উলা ইকা সাউফায়ুক্তি হিম উজু রহম এই জাতীয় মোমেন নেককার বান্দা যারা কোরআনকে পূর্ণাঙ্গভাবে মানেন সমস্ত নবী রাসুলের উপরে ইমান আনেন কারো মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য করেন না তাদের জন্য পরিপূর্ণ পুরস্কার আল্লাহ তালা দিবেন সাউফায়ুক্তিহীন অচিরি তাদেরকে তাদের পুরস্কারগুলো আল্লাহ তালা হাতে হাতে সুন্দর মতন তাদের কাছে আল্লাহ তালা বুঝিয়ে দিবেন তাহলে এখন আমি 
তিরস্কার প্রাপ্ত বান্দা হব না পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দা হব এই সিদ্ধান্ত আমার কাছে এটা একটা আকিদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এর মূল বাণীটা হলো যে কোরআনের দিকে আমাদেরকে চলে আসা পয়গম্বরদের দিকে চলে আসা পয়গম্বরদের আদর্শগুলো আমাদেরকে গ্রহণ করা এটা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ যে পুরস্কার প্রতিদানের কথা এই প্রতিদান লাভে আমরা ধন্য হব আর টুকটাক এর মাঝে চলতে গিয়ে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে কোনো ধরনের ত্রুটি এটা হবেই চলতে গিয়ে দেখা যায় আমি আল্লাহ তালা আমার উপরে যে দায়িত্বগুলো দিচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের উপরে যে দায়িত্ব দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরো মানুষ একশো একশো দায়িত্ব আদায় করবে এটা কখনোই সম্ভব নয় এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে কেয়ামত কোনো দিন হবে না সব মানুষ এভাবে ভালোর পথেই থাকে কিছু ত্রুটি অবশ্যই প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরেই এভাবে থাকবে তো এই ত্রুটিটা তার আন্তরিকভাবে তার তওবা ইস্তেফার যদি থাকে সে যদি বুঝতে পারে ওয়া কান আল্লাহ গফুর আর রাহিমা আল্লাহ তালা অভয় দান করছেন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল আল্লাহ তালা দয়ালু তোমার নিজ আগ্রহে যে আল্লাহর অবদ্ধতা তোমার ভিতরে যদি না থাকে তোমার ভিতরে যদি এই কুফুরির মানসিকতা না থাকে নিজেকে সব সময় ছোট মনে করে দেখা যায় আল্লাহর কাছে তাও বা ইস্তেফারের আমল যদি থাকে এরপরেও যে সমস্ত ভুল ত্রুটি থাকবে আল্লাহ তালা এইগুলোর ব্যাপারে বলছেন ওয়াকান আল্লাহ গফুর আর রাহিমা আল্লাহ তালা দয়ালু এবং ক্ষমাশীল আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন বান্দার উপরে দয়া করবেন দয়ার অর্থ হলো আল্লাহ সুবাহ তালা দুনিয়াতে দয়া করে আল্লাহর নিয়ামতগুলোর বরাদ্দ ঠিকঠাক মতন রাখবেন আখেরাতে দয়া করবেন বান্দার উপরে দয়া সবচেয়ে বড় দয়া হলো তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার ফায়সালা হয়ে যাওয়া এটা হলো সবচেয়ে বড় দয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে তো এখানে আল্লাহ তালা দয়ার ওয়াদা করেছেন এই দয়াটা আল্লাহ তালা এই মোমেন বাদ্দাদের জন্য করবেন সুতরাং আজকের যে এই আলোচনা এই আলোচনার উপরে আমরা সঠিকভাবে আমল করার চেষ্টা করি আজকের মতো এখানেই আগামী আলোচনা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন